А мы уже сделали разрыв шаблона. А кто смотрел сейчас на Регину и понял, что произошло? Кто не смотрел? Да. Я посмотрела. Что произошло? Что было с ней? Какие вы признаки транса наблюдали? Когда Регина зашла, начала двигаться, я ей сказал, мы уже сделали разрыв шаблона, она зависла, потом начала делать шаги, а потом сказала, да, ну ладно. Она была в трансе. Это называется разрыв шаблона. Сейчас поясню, как работает эта технология. Она очень просто... Она очень просто работает. Ну, я вас поздравляю, вы на себе уже испытали. Сейчас мы будем много раз испытывать это на себе. Разрыв шаблона. У нас есть паттерны. У нас есть уже много привычек поведения разных. Они бывают моторные, да, с помощью нашего тела. Мы делаем какие-то определенные. Кто-то здоровается обнимашками. У мужчин есть очень классный шаблон, когда они здороваются рукой. Да. Бывают поведенческие, есть когнитивные, мыслительные, лингвистические. То есть мы привыкли каким-то определенным образом мыслить. Мы прекрасно понимаем, что после завтрака будет обед. После обеда будет ужин. А если вы начнете говорить человеку, что после обеда наступит завтрак, он на какое-то время зависнет. У него будет замешательство. Не важно, что он в этот момент будет думать. Он будет думать о том, что вы ошиблись, или он будет думать о том, что вы сказали что-то неправильное. Какое-то время будет замешательство. Вот это замешательство и есть разрыв шаблона. То есть мы пошли нестандартным путем, мы немножко свернули в сторону. Я вам сейчас продемонстрирую несколько способов, как можно рвать шаблоны и поведенческие, и всякие разные. Хорошо, я вам разорву шаблон. Причем, Жанель, я вам уже делал этот шаблон, разрывал. На, на самом первом модуле приведу пример. Когда у нас был первый модуль, я не помню, какой это был день, первый или второй, мы, у нас был перерыв, и я возвращался оттуда из бара, а Жанель, я не помню, с кем она шла, может быть, даже с Региной. Я такой, мимо них, они на меня смотрят, улыбаются, а я мимо них проходя, говорю, да, до свидания, был очень рад. И Жанель на какое-то время вот так вот застыла. А, ага, вы были в трансе. Это разрыв шаблона. Что я сделал? Я применил нестандартный ход. То есть я просто говорю до свидания, и она начинает там что-то думать, что уже закончилось, а время-то уже вечернее. Вот таким образом рвутся шаблоны. То есть здесь нет... Знаете, участникам курса почему-то этот способ очень нравится, потому что он очень такой зрелищный. Но на самом деле в практике его применять... Ну, я не очень часто его применяю, хотя применяю. То есть в практике вы скорее будете подстраиваться к естественному трансу. Почему? Потому что здесь нужно делать немножко больше усилий. Здесь нужно продумать, как вы этот шаблон будете разрывать. То есть здесь нужно немножко поразмышлять о том, а как я это буду делать, и вдруг, если не сработает, как я потом оправдаюсь. Понимаете? Здесь вот такая история. Ну и Жанель, если вы хотите, чтобы я продемонстрировал, вы тогда выходите, мы будем это делать стоя. Будем это делать стоя. Напоминаю, что мы будем это делать стоя. Смотрите, Жанель, будет очень простая задача, вот просто элементарно. Я вам сейчас дам вот этот предмет, а вы его у меня возьмете. Просто возьмете, примите его. Это не подарок, если что. Он нам сегодня еще пригодится, но просто нужно будет взять. Хорошо? Хорошо. Готово? Да. Берите. Оп. Оп, оп, оп. Рука застыла. Рука застыла. Рука застыла. Смотрим на руку. Смотрим на руку. Смотрим на руку. Смотрим долго на руку. Рука очень красивая, интересная. Можно делать глубокий вдох. Можно теперь смотреть на меня. Рука продолжает висеть. Рука продолжает висеть, а мы с вами можем продолжать разговаривать. Можете даже уже закрыть глаза. Я вам подставлю стульчик, чтобы вам было легко. Вот вы сейчас почувствуете, как стульчик соприкасается. Можно присаживаться, присаживаться. Можно уже даже открыть глаза. Я с вами немного пообщаюсь. 
Я знаю, что вы очень любите трансовые техники и очень любите, когда у вас все получается. Так вот, я вам хочу сказать, что у вас уже все получается, и вы уже большая умничка и молочинка. Еще напомню вам, что у вас всегда есть запрос на проработку. Возможно, вы его просто не до конца осознаете. Поэтому в следующий раз, когда вам будет хотеться пойти на проработку, вы можете поднимать руку без запроса, но говорить тренеру, либо вашим помощникам по тренингу, чтобы они делали вот что, чтобы они помогали вам прояснять запрос. Если у вас сейчас слезятся глаза, можно их закрыть, а можно оставаться открытыми. И как вам наша вообще беседа? Отлично. Отлично. Да. Это очень Мне здорово. Кажется, И вот очень приятно за этим наблюдать, когда у нас а, про проходит вот такой вот классный, добрый, доверительный диалог. Вам же нравится находиться в этом состоянии? Непривычно, Непривычно. Это же классно. Это же классно. Я очень поддерживаю то, что вы стремитесь развиваться. И по мере того, как вы проходите каждую практику и выходите на демонстрацию, ваши знания становятся еще глубже, как ваше состояние транса продолжает нарастать. А может быть, вам уже захочется совсем скоро выходить из транса. Поэтому я предложу вам подняться. Предложу вам подняться и отправляйтесь на свое место. Отправляйтесь на свое место. Упражнение продолжается очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо у вас получается. Очень хорошо получается. Поэтому вы проделали классную демонстрацию. Но вы можете, да, уже присаживайтесь. Мы будем продолжать. Просто делайте так, как, вам, как вы считаете нужным. У вас все очень классно уже сработало. Все получается. Шаблон разорван. Потом мы его восстановили. И все. И мы будем переходить к следующей технике. Будем переходить к следующей технике. Что? А я не знаю, когда опускать. А когда вы хотите опустить руку? Еще немного подержите, да, еще немного подержите, сколько считаете нужным для эффективной техники, да. А мозг, я сейчас просто поясню для всех, пока Жанель делает эту сложную работу, на самом деле... Находиться в руке, оставлять руку подвешенной нашему мозгу гораздо легче, чем принять решение ее опустить, тем более пока нам еще не дал команду тот, кто навел этот транс. Поэтому Жанель пускай еще пока порелаксирует в этом состоянии и, знать, и будет знать, что все ее мечты сбываются вне зависимости от того, прилагает она усилия к этому или нет. А мы будем дальше обсуждать, и пока мы будем обсуждать, я хочу, чтобы вы рассказали о том, что вы наблюдали. Заметили ли вы... Как разорвался этот шаблон? Угу. Приняли решение опустить руку. Очень здорово. Большая умничка, большая молодчинка. Но вы сделали большую работу, вы очень наглядную демонстрацию. И теперь все то, что я вам рассказал, оно непременно начнет работать, и вы придете совершенно обновленное на этот тренинг. Очень здорово, очень здорово, да. Хорошо. В чем здесь была фишка? В чем здесь была фишка? Поясняю. Я, кстати, и так и не отдал этот предмет. Мы, когда что-то берем, у нас уже есть привычный способ. Вот знаете, если человеку, даже если маленькому младенцу давать круглый предмет, Допустим, яблоко или мячик. Он делает ручки вот так. Если человеку давать, допустим, плоский предмет. Давайте мы Гульнур дадим плоский предмет. Угу. Она делает руку вот так. Это что? Это уже шаблон. Это уже шаблон. И чело... Они у нас есть. Их у нас много. Это такие поведенческие шаблоны. Если... А давайте попробуем Гульнур дать вот такой. Угу. Она хочет так. Хорошо, спасибо. А в тот момент, когда Жанель привычным для нее способом потянулась к предмету, я ее прервал. Что я? Я схватил ее рукой за руку и обратил ее внимание на руку. Что с рукой? Обратите внимание на свою руку. И поднял ее. Здесь, понимаете, уже два сразу. Две сразу. Наведение и через руку, и разрыв шаблона. Разрыв, разрыв шаблона... 
Да. Помогает вот вызвать вот это замешательство, короткий глубокий транс. И во время этого короткого глубокого транса ей делал внушение, что можно смотреть, и она смотрела, можно расслабляться, она расслаблялась. Потом я сделал ей внушение на то, что рука висит, подсказал ей, что когда стул коснется, вы можете присаживаться, и она выполнила эту команду. Она находится в этом трансе, она уже забыла про эту руку. И я еще сел, мы с ней еще потрендели, ла 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 да? И все. И дальше я ее отправил, но не сказал опускать руку. И она пошла в этом трансе дальше. А потом она, конечно, я уже перестал обращать на нее внимание. Я мог продолжать это усиливать, но зачем? Да? То есть мы этим можем пользоваться. Это очень, знаете, наглядно, очень интересно, очень красиво. Но нужно все продумывать. То есть вот если в обычной жизни я бы Джанель разорвал шаблон таким образом, мне бы пришлось как-то оправдаться, почему я ей не дал этот предмет, да? найти вот этот способ. И, конечно, если бы я с ней встретился просто вот в коридоре, я бы ей не вывешивал. Это я сделал для более яркой демонстрации. А в этом случае я бы просто мог ей сказать, ну хорошо, давайте присядем, обсудим то, что вы хотели мне сказать. И она бы начала рассказывать. Потому что, когда есть мужчины, проще всего это продемонстрировать через рукопожатие. Илдос, пойдете покажем демонстрацию через рукопожатие? Просто у мужчин это очень такой яркий паттерн. Как его можно нарушить? Мы сейчас, Илдос, с вами просто поздороваемся, как обычно. А потом я расскажу еще очень важную историю. Готовы? Хорошо. А вы хотите, чтобы я вам что-то позитивное внушил? Да. Хорошо. Очень рад. Оп. Глаза закрыли. Глаза закрыли. Рука остается висеть. Можно уже расслабиться и подумать о том, что вас волнует больше всего. Очень хорошо. Очень хорошо. И все цели, которые вы себе поставили на данный момент, уже начинают исполняться вне зависимости от ваших усилий. Это очень здорово. Это очень здорово ощущать это состояние. Очень хорошо. Очень хорошо. Когда вы почувствуете, что вся необходимая работа уже проделана, вы можете открыть глаза и дать нам сигнал, что вы уже с нами. Пусть пройдет столько времени, сколько вам необходимо для того, чтобы это было осуществлено. И когда поймете, Отлично. Как себя чувствуете? Наблюдайте за ним, потому что мы сейчас еще немножко с ним пообщаемся. Самое интересное, что он уже вышел из транса, он уже начал с нами общаться, рука почему-то висит. Да? Это признак того, что вот шаблон сработал. Все, можно расслабить, можно расслабить. Рука расслабляется, становится своей привычной рукой. Конечно, может возникнуть логичный вопрос, а что делать, если человек знает, что ты ему будешь разрывать шаблон, сработает это или нет. Я вот хочу попробовать еще. Вот сейчас Елдос, он уже знает, что с ним будет происходить, он уже знает, что, что произойдет, да? Он знает, что я буду наводить транс. Попробуем еще раз? Давайте попробуем еще раз. Очень рад вас видеть. И это было весело, согласитесь. На тренингах НЛП еще очень весело. Я думаю, в Алматы мы зажжем еще лучше. Согласны? Согласны? Хорошо. И уже пришло время расслаблять свою руку, снова принимать ее как свою. Расскажите свои впечатления. Ну, это достаточно глубокий транс. Хорошо. Можно поаплодировать. Да, мы... Потому что обычно это возможно, но обычно кто навел транс, тот быстрее выведет человека из транса. Поэтому Илдос, открываем глаза, активно двигаемся. Спасибо вам большое за демонстрацию. Но это все очень здорово, но не все же ощутили. 